Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janabala Bhagirid Bharadhari Gopi Janabala Bhagirid Bharadhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Ya Munati Ravanachari Ya Munati Ravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bala Bhagiri Bharatahari Gopi Jana Bala Bhagiri Bharatahari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नेताय गोर हरि बो हरि बो हरि बो नेताय गोर हरि बो जय जय प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद जय जय प्रभु पाद गोर प्रेम नंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिब्रज आचार्य अष्टर सत श्री श्रीमद हिस्ट वाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इसकॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की निचलील प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्रील हरिदस ठाकुर की प्रेम श्री को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाथा श्रीवास गौर भक्त विंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन मायपुर धाम की गंगा माए यमुन माए की तोसी महारानी भक्ति देवी की युग धर्मा हरिनाम संकीर्तन की 
Oh, glories to assembled devotees. Oh, glories to assembled devotees. Oh, glories to assembled devotees. Oh, glories Sri Guru, Sri Gauranga. Oh, glories Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasati Devi Koravani Pracharine Nirvase Shashanyavadi Paschachadiza Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narotamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudirayat Nesta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtaki We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter number 27, entitled Lord Indra and Surabi offer prayers. И сегодня мы читаем Шриман Бхагаватам, песнь 10, глава 27, которая называется «Индра и Сурабхи возносят молитвы». Текст номер 17. И текст 17. Гамьятам шакра бадрамва Kriyatam me nushasanam Stiyatam swadikareshu Yuktir vastamba varjitai Gamyatam Sakra Badramva Gamyatam Sakra Badramva Kriyatam Me Nushasanam Kriyatam Me Nushasanam Stiyatam Swadikareshu Stiyatam Swadikareshu Yuktervas Tambavarjitai Gamyatam Shakra Badramva Gamyatam Shakra Badramva Kriyatam Menushasanam Kriyatam Menushasanam Stiyatam Sriyatam Swadikareshu Stiyatam Swadikareshu Yuktervas Tambavarjitai Gamyatam Shakra Badramva Kriyatam Enushasanam Sthiyatam Svathikareshu Yuktair Vakstam Khavarjitah Gamyatam Shakra Badramva Kriyatam Menushasanam Stiyatam Svathikarishu Yuktair Vakstamba Varjitai
Гамья там шакра падрамба, Гамья там шакра падрамба, Крия там менуша санам, Крия там менуша санам, Схия там сватхи корешу, Схия там сватхи корешу, Юктар вас там хабаржита, Юктар вас там хабаржита, Гамья там шакра падрамба, Гамья там шакра падрамба, Крия там менуша санам, Крия там менуша санам, Схия там сватхи корешу, Схия там сватхи корешу, Юктар вас там хавар читай, Юктар вас там хавар читай. Крия там менуша санам, Стия там свади карешу, Юктай вас там баварджитай. Гамья там, Гамья там, You may go. Можете идти. Шатра, Шакра, О Индра. Индра, Бадрам, Бадрам, Good Fortune, Удачи, Ва, Ва, Unto You, Вам, Криятам, Криятам, You should execute, Вы должны выполнять, Me, Me, My, Мою, Anusha Sanam, Anusha Sanam, Order, Волю. Стия там. Стия там. You may remain. Можете оставаться. Сва. Сва. In your own. Своими. Адикаришу. Адикаришу. Responsibilities. Обязанностями. Юктай. Юктай. Soberly engaged. Занятые. Ва. Ва. You. Вы. Стамба. Стамба. False pride. От гордыни. Варджитай. Варджитай. Devoid. Свободный. Translation. Indra, you may now go. Execute my order and remain in your appointed position as king of heaven. But be sober without false pride. Перевод. А теперь, Индра, можете идти. Выполняйте мою волю и оставайтесь царем, небе... царем Небесного Царства, но не гордитесь этим. Purport. Lord Krishna here addresses Indra in the plural form, Va, because this grave instruction was meant to be a lesson for all the demigods. Комментарий. Здесь Господь Кришна обращается к Индре, употребляя множественное число «вы» – «ва», поскольку наставление предназначено не только для Него, но и для всех полубогов. Шри Чайтанья Мано Вистам Стапитам Йена Бутале Своям Рупа Кадамаям Дадати Свападан Пикам Бандехам Шри Гуро Шри Ятапада Камалам Шри Гурун Вайшнавам Ща Шри Рупам Цаграджатам Сахагана Рагнатам Витам Там Саджейвам Сарвайтам Савадутам Парджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакани Там Сча Hey Krishna, Karna, Sindhu, Dina, Pandu, Jagat, Pate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namastate, Tapta, Kanchana, Gaurangi, Radhe, Vrinda, Vineshwari, Vrishabhanu, Sute, Devi, Pranamami, Hari, 
प्रिय वंचकोपतरुभ्य कृपा सिंधु वचा पथितम पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रिया श्रीवासरी गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सो लॉर्ड कृष्ण इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू इंद्रा आफ्टर इंद्रा हद कमिटेड हिज मोस्ट हीनस एक्ट ऑफ ट्राइंग टू एनाइलेट Vrindavan and all the people of Vrindavan and all the cows of Vrindavan. И здесь Кришна дает наставление Индре после того, как Индра совершил ужасный поступок, попытавшись уничтожить всех жителей Вриндавана, пастухов и коров. So Indra felt very ashamed after performing that activity, and he's come before Lord Krishna in a humble mood to offer prayers. И Индра устыдился этого проступка и в смиренном состоянии ума пришел к Кришне. И ему посоветовали прийти с коровой Сурабхи, потому что если бы он пришел сам, то Кришна, скорее всего, его бы просто проигнорировал. И Господь Кришна, Сурабхи очень дорога Господу Кришне, и поэтому, так как Господь Индра пришел с ней, то Господь Кришна выслушал Индру. И выслушав молитвы Индры, Кришна отвечает ему. И он вначале благословил его, а потом сказал, возвращайся в, цар... в райское царство, исполняй свои обязанности, но будь смиренным. Give up your false pride, because that is the great enemy. Откажись от своей ложной гордости, потому что это является величайшим врагом. In the 16th chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna has described the divine and the demoniac quality. И в 16 главе Bhagavad Gita Krishna описал божественные и демонические качества. So Lord Krishna has listed six different qualities which are the demonic qualities. И Кришна упоминает шесть uh, демонических качеств. Шесть, шесть, да. Pride, arrogance, conceit, illusion, or anger, harshness, and ignorance. Это гордость, высокомерие, иллюзия. Pride, гордость, arrogance, гнев, and conceit. A conceit. Conceit, no. <laughs> anger, гнев, harshness, uh, суровый, как это, жестокость, ignorance, невежество. Right. These are the six qualities вот which Lord Krishna describes as being the epitome of the demonic nature. Которые являются олицетворением демонической природы. And the very first one is what's really being stressed here by Lord Krishna today in his instructions to Indra. This pride. И самое первое, и то, которое подчеркивает, о чем говорит здесь Кришна в своих наследниках Индри, это гордость. И это самая глупость, самая большая глупость, чтобы чем-то гордиться, каким-то каким положением в этом материальном мире. Here we are in the prison house. The illusion, the world of illusion. We're in this prison house, but we're so proud. We're thinking, "I'm very wonderful." И мы находимся в этой тюрьме, в этой иллюзии, и мы сидя в этой тюрьме думаем, "О, я такой замечательный." What to think of our position? Of course, Indra. He was in a much greater position than our position. Indra was 
not only a demigod, but he was the king of the demigods, the king of heaven. So he had a really big position. И что же говорить, если говорить о нас, то Индра занимал намного более высокое положение. Он был не просто полубогом, он был повелителем, царем всех полубогов, царем рая. And we know Indra is surrounded by so much opulence, the heavenly planets, there's a lot of opulence there. And the women are very, very beautiful. И Криш, Индра окружен огромными богатствами на райских планетах, и он окружен очень красивыми женщинами. They make the most beautiful women here look just like frogs. И говорится, что по сравнению с небесными красавицами самые красивые женщины Земли подобны лягушкам. But Indra is told, give up pride. Но Индре посоветовали, было как бы посоветовано оставь гордость. И поэтому обречение богатства или положения является очень опасным. We have seen in our Krishna consciousness movement many people they get position not only people like sannyasis but GBC temple presidents whatever position we become proud we become infatuated we think oh I'm I'm so great. И даже в нашем движении сознания Кришны мы видим, что люди, обретающие какое-то положение и власть, и это мы не говорим не только о Саньясе, GBC, президенты храма, и когда человек занимает такое положение, начинает думать, ой, я такой замечательный. Я такой важный, наконец-то я этого добился, и все должны выражать мне почтение. Even sometimes you put a Brahmin thread on people, And they become proud. Now I'm a Brahmin. Иногда мы даем людям браманический шнур, они начинают гордиться. О, наконец-то я Браман. Actually, the Brahmin thread is not given to let a person think he's better than others, but it's given to remind him that he's a servant. He's taken that he's taken mercy. From a spiritual teacher. На самом деле, браманский шнур дается не для того, чтобы считать себя лучше других. На самом деле, браманический шнур – это показывает человеку, что он должен быть слугой всех, и что он обрел милость духовного учителя. И священный шнур является атрибутом, показателем того, что человек получил благословение духовного учителя. And similarly, the sannyasi is given the danda. He is given the sannyasi rod to carry, and that danda becomes it can become simply a burden for someone who is not in proper knowledge. И точно так же sannyasi danda, она тоже несет смысл, но и она может стать просто бременем для того, кто не обладает правильным правильным знанием. Danda can also mean punishment. Потому что данда, другое значение этого слова, это наказание. Иногда Шила Прабхупада в самом начале нашего движения, когда он кому-то давал саньясу, говорил, ну это твое наказание. Now you have to go and preach. Теперь ты должен уйти и проповедовать. Prabhupada sent them out. He didn't tell them to go and go to the temples. He said, "Go out, go and make make temples, make new temples, make new devotees, start from scratch." И Прабхупада отсылал их. Он не говорил просто посетить храмы. Он говорил: "Нет, идите, проповедуйте, постройте постройте новые храмы, начните все с нуля." That's the real meaning of sannyas. Just like Shri Prabhupada went to America, yeah. no devotees, no temples. Prabhupada went there. И это истинное значение саньяса. И мы видим, как Шила Прабхупада поехал в Америку. Никаких, при... никаких преданных, никаких храмов там не было. Sometimes, you know, in our movement, sometimes people are given sannyas, and they simply make a business to go around different temples and simply enjoy a banquet. <laughs> 
Иногда люди получают саньясу и просто ездят из храма в храм, наслаждаясь банкетом. Simply, you know, go to the and the temples are there. They've got so many devotees. They're all waiting to serve you, and they bring you so many dishes and different foodstuffs and things. И много храмов, в храмах много преданных, и они служат вам, они вкусные блюда всякие готовят и разными другими способами вас радуют. But actually, sannyas is meant to go out to preach where there are no devotees. Но на самом деле саньяса предназначен для того, чтобы проповедовать там, где нет преданных. To create the new, to create a new field for preaching. Чтобы создавать новое поле для проповеди. To go and make propaganda and let people know about Krishna, people who never heard about Krishna, where there were no devotees, where there was no sankirtan or group distribution, to go there and give Krishna consciousness. Чтобы проповедовать там, где нет никаких преданных, нет никакой санкиртны, где люди никогда не слышали от Кришны, и сделать так, чтобы люди услышали о сознании Кришны. Шрила Бхакти Сиданта Сарасати Прабхупад sent some of his disciples to Europe in the 1930s to try to establish Krishna consciousness in Europe. И Шила Бхаксан Сарасвати Прабхупад, он послал в 30-х годах прошлого века, он послал своих учеников в Европу, чтобы они там начали сознание Кришны. И и он сказал, что важно помнить самое главное наставление Господа Шичайтания, которое он дал в третьем стихе Шикшаштаки. Потому что проповедовать э, в, ну, в новом, на новом поле, там, где нет преданных, где люди не знают культуры, там нужно быть очень смиренным. You come in India, India, everybody knows the culture, they will offer respect to you. Если вы приезжаете в Индию, в Индии все знают культуру и все будут выражать вам почтение. But you go to a country where there is no Krishna consciousness. Но если вы поедете в страну, где нет сознания Кришны, you have to be, you really have to take the straw between the teeth and you have to offer all respect to others. Там по-настоящему нужно со смирением зажать травинку между зубами и проявлять полное почтение другим. So Lord Krishna is telling Indra, give up, don't, don't become proud, just remember what is actually your position. You are simply the servant. И Кришна говорит здесь Индре, Индра, не будь, не гордись и всегда помни о своем истинном положении, что ты, ты слуга. In the English language, there's a common saying. We say, even a pauper is proud of their penny. A pauper means a very poor person. Uh -huh. They're proud, they have one penny. Uh -huh. One penny is the smallest currency, you know, it's uh -huh. a tiny fraction yeah. of one pound. Uh -huh. So they have one penny, and the pauper think, I'm very rich, I have a penny. И на английском есть поговорка, что даже бедня гордится своей копейкой. И вот у него есть эта копейка, и он думает, о, я очень богатый. И мы, это, в этом наша иллюзия, что мы, у нас так, так мало чего есть, а мы постоянно гордимся, и в Исконе мы видим, когда кто-то очень гордый. Just like when you cook chapati or puri, you know, they, they blow up, right? И вы знаете, когда готовите чапати или пури, они раздуваются. If you're a good cook anyway, if you know how to cook nicely, the puri or the chapati will blow up, it will expand, Если it will be puffed up. Если вы хороший, хороший повар, то вы знаете, как готовить, готовить чапати или пури, чтобы они раздувались. И вот это там игра слов, раздуваться как бы и на английском, и гордиться, это одно и то же. И для пури это хорошо. Up, 
Но если, It's not good. Но если человек так раздувается, то это не очень хорошо. Prabhupada would tell the story about the frog in the well, and the, another, another creature had come and said, Oh, I went to the ocean and I saw the ocean, and the frog in the well was asking, How big is the ocean? Is it twice as big as my well? И Пропада часто рассказывал эту историю про лягушку, которая жила в колодце, и друг другое живое существо при, присело на край колодца и начало рассказывать про океан. И лягушка спросила, ну какой твой океан большой? And the frog puffed itself up. Как мой, как мой колодец, и лягушка начала раздуваться. And they said, no, no, ocean much bigger than your well. What? Is it four times as big as my well? And it puffed up again. И ему сказали, такой, да нет, он на океан намного больше твоего колодца. И он такой, ну насколько? В четыре раза больше колодца. Он опять начал раздуваться. No, no, much bigger than your well. Нет, намного больше твоего колодца. Is it six times as big as my well? И лягушка сказала, он в шесть раз больше моего колодца. And the frog puffed up and poof, exploded. И лягушка начала опять раздуваться и разорвалась. So that's what happens. We say pride comes before the fall. И поэтому мы говорим, что гордость приходит перед падением. They become proud. The next thing, boom. Если мы разгордились, на следующий день все. We fall down into the lowest condition of ignorance. Мы падаем в самое низкое положение вежества. Therefore, we see in the first canto of Srimad Bhagavatam. When Maharaj Parikshit was dealing with the personality of Kali, he told the personality of Kali that you can only stay wherever there is meat eating, intoxication, gambling, or illicit connection with the other sex. И мы видим это то, как поступил Махараджа Парикшу, встретив олицетворенного Кали. И он сказал, что ты можешь жить там, где э, употребляют мясо, употребляют э, интоксикации и занимаются незаконными половыми отношениями. Carefully, you don't allow any of this in your kingdom, so I have nowhere to stay. И тогда лицеверенный, лицеверенный, лицеверенный Кали сказал: "Ну так мне нек негде тогда жить, потому что ты так хорошо управляешь своим государством, что так там таких мест нет." So because the personality of Kali had surrendered to Maharaj Parikshit, Maharaj Parikshit gave further concession. И так как лицеверенный Кали предался Маражи Парикшиту, то Маражи Парикшит Добавил к этому And he said, you can stay wherever there is hoarding of gold. И он тогда сказал ему, что ты можешь оставаться там, где копят золото. Because wherever there is hoarding of gold, then the other irreligious principles will come. Потому что там, где есть золото, проявляются другие принципы безбожия. We see the people who have all the money. They're fond of intoxication, gambling, meat eating, and illicit sex. И потому что люди, у которых есть богатство, они заняты интоксикациями, незаконными половыми отношениями и азартными играми. They're proud. They're thinking, I'm wealthy. I'm a rich man. I can afford to eat meat. These people who are vegetarian, they have no money to eat meat. И богатый человек, он с гордостью думает, ну, я же богатый, я могу себе позволить есть мясо. Это эти вегетарианцы, они просто бедняки, поэтому на мясо у них денег нет. I have money. I don't need just one wife. I can keep many women. I can support them all. I'm rich. У меня много денег. Я не только одну жену могу содержать. У меня может быть много женщин. Я богат. And I can take intoxication. I can gamble. I have the money. Why not? Let me enjoy. И я могу употреблять интоксикации, играть в азартные игры. У меня есть деньги. Я наслажусь жизнью. So this is the nature of pride. That it is the most deadly thing. It completely ruins a person. И вот это такова природа гордости. Это очень ужасная вещь. Она полностью разрушает личность. All the good qualities are destroyed. When we become proud, и все хорошие качества разрушаются, когда мы начинаем гордиться. We should understand how insignificant we are and how fallen we are. Мы должны понять, насколько мы незначительны и насколько мы падшие. 
We're certainly insignificant. There's so many people on the planet. We're just one tiny person. We're very insignificant. И мы настолько незначительны. Представьте, сколько людей живет на этой планете, а мы всего лишь один из них. Мы мы настолько незначительны. And we're very fallen because we have come, we've taken our birth in this material world. И мы, мы очень падшие, потому что мы приняли рождение в этом материальном мире. И это значит, что у нас нет никакой любви к Кришне, потому что если бы она была, то зачем, зачем бы мы здесь родились? Мы должны прийти к пониманию нашего истинного положения. Поэтому при пробуждении сознания Кришны человек развивается в смирении. In thirteenth chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the qualities of one in knowledge, and the very first qualities he mentions are amanitvam, madamvitvam. Humility and pridelessness. И поэтому в 13 главе Бхагавадгиты, когда Кришна описывает знания, первые два качества это смирение и отсутствие гордости. So giving up pride, that is the sign of a person actually having knowledge. И что если человек оставил гордыню, это значит, что человек по-настоящему обрел знания. And the sign of ignorance is we're thinking, I'm the doer, I'm great, I'm the greatest. И признак невежества это думать, что я действующий, я величайший, я великий. Дальше и в 16 главе Бхагавадгиты Кришна описывает демоническое умонастроение. Он, он произносит это стих и говорит, я контролирующий. Enjoyer, humbogi, ага, боги, я наслаждающийся. Thinking, mine, Мы думаем, это все мое, это для моего наслаждения. Сидохам, я perfect. Сидохам, я совершенен. I have all the cities, all the powers. I can do whatever I want. Nobody can tell me I can't do this. У меня есть сидхи, у меня есть могущество. Я могу делать все, что захочу, и никто не может сказать мне, что я этого не могу. Бала вам, I am strong. I am Bala, Bala, strength. I have strength. И Бала вам, Бала значит сила. Я сильный. Ахам суки, and I am happy. Ахам суки, я очень счастлив. This is the ignorance. This is the pride of the demon. И вот это невежество, это такова гордость демона. And even demigods can be influenced by these qualities. И даже на полубогов могут влиять эти качества. Of course, as we said, demigods they're in a much higher position, so it's much more likely they're going to be influenced by pride. И как мы уже ранее говорили, полубоги находятся в намного более лучшем положении, поэтому они более склонны попадать под влияние гордости. Where our position is much lower than the demigods. We're just ordinary humans on the earth planet. They're so great. They're away above us in Tvarga Loka. И мы по сравнению с ними ни, никто, потому что мы просто обычные люди, живущие на земле, а они живут на сваргалоке. Но все равно мы тоже гордимся. И вот эта гордость является величайшим врагом, который останавливает наше духовное продвижение. Pride can also be used in Krishna consciousness. Конечно, гордость может быть также занята в сознании Кришны. We could be, we could feel proud of being a devotee. Мы можем гордиться тем, что мы преданы. But at the same time, we should be very cautious in deal in in trying to utilize a quality like. Pride in the service of Krishna. Но в то же самое время мы должны быть очень аккуратны, используя качество подобной гордости в сознании Кришны. Just like anger, people say, "Oh, I can use my anger in the service of Krishna." 
Как, например, гнев. Люди могут сказать, ой, я могу использовать свой гнев в сознании Кришны, в служении Кришны. Но если мы не контролируем свой ум и чувства, у нас нет права использовать свой гнев. Rather, we become controlled by the anger. Потому что мы в, в этом случае попадем под контроль гнева. And similarly with pride, we become possessed by the pride, and we forget our actual position. И то же самое с гордостью. Вместо того, чтобы ее контролировать, мы попадем под ее контроль и забудем свое истинное положение. Look what happened to Indra. He was so angry because he stopped the Indra Yagya. He tried to destroy the whole of Vrindavan. И посмотрите, что произошло с Индрой. Он впал в такой гнев, что он попытался из-за того, что остановили Индра Яги, он пытался уничтожить весь Риндаван. Lord Krishna knew Indra was proud. He was thinking that Indra Yagi was for him. И Господь Кришна знал, что Индра гордится, и он думает, что Индра Яги предназначена для него. Actually, the purpose of all yagyas is to satisfy the supreme Lord. На самом деле, цель всех же это приношение – достать удовольствие Верховному Господу. Что на самом деле все предназначено для удовольствия Господа Кришны. So after Lord Krishna had crushed the pride of Indra, then Indra said to Lord Krishna, you are actually the real Indra, not me, because Indra means king. И когда Кришна разрушил гордость Индры, Индра понял и сказал, да, на самом деле не я, не я являюсь наслаждающимся, а ты, потому что Индра это значит царь. Индра recognized Krishna is actually the real king. He's really the ruler. И Индра осознал, что истинным царем, настоящим царем является Кришна, он настоящий повелитель. And it was at this time Indra also gave the name Govinda to Lord Krishna. И здесь как раз это Индра дал это имя Господу Кришне Говинда. That he gives pleasure to the cows and the senses. Что он приносит радость коровам и чувствам. So the danger of pride is we completely forget Krishna. We yeah. completely be Totally immersed in our own body and totally forgetful of Krishna. И опасность гордости состоит в том, что мы полностью забываем Кришну, мы погружаемся в свое тело и полностью забываем о Кришне. This is terrible. That's a very bad situation. И это ужасно. Это очень плохая ситуация. So we always want to pray to Lord Krishna that we can somehow remember Him. And remember our own insignificant position. Поэтому мы всегда должны молиться Кришне, чтобы мы могли помнить Его и всегда помнить свое незначительное положение. Before we offer RT, there's a prayer which we're meant to recite. Before we offer the RT to the deities, we're supposed to recite a prayer saying that I am not a Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra. I am not a и перед тем, как мы на алтаре совершаем арати, мы должны повторить эту молитву, что я не, я не брахман, я не кшатри, я не вайша, я не шудра, я не брамачари, я не ванапраска. Грехаска напраска или саньяси, я считаю всего, себя всего лишь слугой, слуги, слуги, Кришны, покровитель Гопи. So the essence of Krishna consciousness is, remember, we are the servant, many times the servant, very tiny servants of that one supreme Lord. И поэтому суть сознания Кришны состоит в том, что постоянно помнить, что мы всего, всего лишь слуга, слуги, слуги, много раз слуги, незначительные слуги And этого Господа Кришны. Whatever service we can do for the Lord, it is very insignificant. И какое служение можем сделать, это что-то очень незначительное. And we should be very careful to guard against pride. И поэтому мы должны быть очень внимательны и как бы как-то ну, стараться избегать этой гордости. How to guard against pride? И как защититься от гордости? You should have somebody very heavy over you. Вам нужно, чтобы с вами был кто-то очень как-то тяжелый рядом с вами. Just like Prabhupada, you know, 
как правопада. Fool! You rascal! You stupid! Глупец! Негодяй! Right? That's how we get rid of pride. Это то, как мы избавляемся от гордости. Have a nice heavy master to smash you, to take away your pride. Чтобы у нас был хороший, очень суровый господин, который что разрушит нашу гордость. And Prabhupada said that it was his his spiritual master's greatest mercy. И Шила Пропада говорил, что такова величайшая милость его духовного учителя. The spiritual master said, "Do you want to come up here and talk?" И духовный учитель говорит, что ты ты хочешь сюда сесть и поговорить? <laughs> Prabhupada said, "I could have died on the spot. It was the moment of greatest mercy." И Шила Пропада говорит, я там захотел просто на месте умереть, но на самом деле это был момент величайшей милости. We want to get that mercy, right? И мы хотим получить эту милость, правда? Okay, Hare Krishna. Any question? Хорошо, Хари Кришна, какие-то вопросы? Спасибо большое за удивительный класс. И вопрос такой вот, вы упоминали, что есть духовная гордость, и преданный гордится, что он преданный. И вот в чем разница между духовной гордостью и материальной гордостью? Thank you for the wonderful class. Uh, during the class you mentioned that the, there is devotee can use the pride. And what is the difference between the spiritual pride and this material pride? Well, the difference is that when we use pride in the service of Krishna, we're, we're actually using it to glorify Krishna, not to forget Krishna. Если мы используем гордость для, того, для Кришны, то значит мы ее используем для того, чтобы прославить Кришну. Кришна хочет все заслугу, всю заслугу отдать Кришне. Но материальная гордость, это человек говорит, я это сделал, вся заслуга мне. А духовная гордость это значит признать величие Кришны и всю славу как бы отдать ему. Что несмотря на то, что я очень падший, но без по без причины и без безграничной милости Кришны, так или иначе Господь сделал меня своим преданным. Я на самом-то деле еще не преданный, я просто пытаюсь быть преданным. So this is Krishna's mercy. А это милость Кришны. Но материальная гордость, мы вообще не думаем о Кришне. Это я, я это тело, я это сделал. I'm doing so much. I'm doing everything. Я сделал столько всего, я, сделаю, я делал все. Yes. Yes, Айрик, очень спасибо большое. Хотел еще спросить, как вот гордость использовать в служении Кришне, то есть на практике. Прабу uh, is asking, uh, could you uh, give some practical example how the uh, pride can be used in devotional service? Well, like I said, we can use it to glorify Krishna. Мы можем это использовать, чтобы прославлять Кришну. Krishna, no что несмотря на то, что у меня ужасная карма, ужас, ужасное прошлое, но Кришна, так и несмотря на все это, дал мне возможность прийти в сознание Кришны. Очень удачлив и очень благодарен Кришне за эту милость. У меня нет никакой квалификации, чтобы быть в сознании Кришны, но как так или иначе, Он позволил мне. Это 
than my spiritual master. Что у меня нет квалификации ни готовить, ни проводить арати, но это все билось моего духовного учителя. I'm so fortunate. Я настолько удачлив. So that that kind of pride. Такого, такая, такого вида гордость. Yes. Thank you for Guru Maharaj's excellent class. During the process of my uh, practice in Krishna consciousness, I found out I have more and more impure qualities. So this really more, and more. more impure qualities. So I'm confused. What shall I do? I continue to practice, and then I, I can reduce all these impure qualities. How to deal with them? Uh, you... Вопрос состоит в том, что я в своей практике сознания Кришны обратила внимание, что чем больше я практикую, тем больше нахожу в себе этих нечистых качеств. И что мне делать? Продолжать практиковать? Либо, либо что? Well, this is good that you're coming to understand more about your own self. You're realizing more your own nature and your own bad qualities. И на самом деле это хороший признак, что вы начинаете познавать свою природу, что вы, у вас есть эти плохие качества. That's expected that as you go on in Krishna consciousness, we will become more aware of our faults. И это есть, это ожидаемо, что чем больше мы практикуем сознание Кришны, тем больше мы начнем видеть свои недостатки. And that should make you more and more humble. И это сделает нас все больше и больше смиренными. So if you're becoming more and more humble, that is very good. А быть более смиренным это очень хорошо. But if we simply have bad qualities and we think, oh, I, I, you know, I'm like that anyway, uh, we don't care about it, then it's not very good. We should definitely want to do something about our bad qualities. Но если мы думаем, ну, у меня плохие качества, что поделаешь, то это плохо. Нет, мы должны как-то захотеть что-то сделать с этими качествами. And so we should engage in wholeheartedly in devotional service, and simply by engaging in devotional service, then naturally you will develop good qualities. Поэтому мы со всей искренностью должны заняться преданным служением, и с помощью преданного служения мы избавимся от этих плохих качеств. This is stated in the Srimad Bhagavatam. Yashasti bhaktir bhagavati akinchana sarvaya gunaistatra samase suraha harava bhakta shya kato mahadgana manoratena sati bhavato bahi. That one who is a devotee of the Lord will get the blessings of all the demigods and display the good qualities. But on the other hand, one who is not a devotee Even though he's very expert in maintaining his family members or in practicing mystic yoga, but if he's not a devotee, he has no good qualities. He's simply struggling with the modes of nature. И об этом говорится же в одном из стихов Шримад Бхагаватам, где говорится, что если человек является преданным Господу, то в нем сами собой проявляются все хорошие качества полубогов. Но если человек не предан Господу, несмотря на то, что он может быть большим экспертом в поддержании своей семьи или мистической йоги, в нем на самом деле нет никаких хороших качеств. But we see that as devotees become more and more advanced in Krishna consciousness, they become more and more humble. И поэтому мы видим, что чем больше преданные прогрессирует сознание Кришны, оно становится более и более смиренными. Мы видим в Чайтанья Чаритам Рита или Чайтанья Бхагават, Кришна дас кави раджи жрин, Джагай мадай хайте мунише папишта, пурушера кита хайте мунише лагиста. He, he wrote to the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, but he said, I am more sinful than Jagai and Madhai. I am lower than a worm in stool. Krishnadas Kavirash Goswami, who wrote the Igri Gosta Chaitanya, he said that I am worse than Jagai and Madhai, I am worse than the worm in the stool. Anyone who hears my name, they will lose all their pious activities. Любой, кто услышит, просто услышит мое имя, он потеряет все плоды своих благочестивых поступков. And if поступков. anyone utters my name, they will become sinful. А если кто-то произнесет мое имя, он станет грешником. Only the mercy of Lord Nityananda could deliver such a fallen soul as myself. И только милость Господа Нитянанда может спасти такую падшую душу, как я. 
вот эта гордость преданного. И он здесь как бы высказывает это истинное смирение. И Шилапрапада говорил, что он не просто говорит так, он на самом деле так чувствует. Patita Prabhu Napa Ebi Ara. That you've come to deliver the fallen. I am very fallen. Please take me first. И поэтому народом Дастакур тоже мы поем это каждое утро, что О Господь, Ты пришел спасти самых падших, а я самый падший, поэтому начни с меня. That is the mood. That's the proper mood. Вот это правильное настроение. Hare Krishna. Okay, thank you very much. Shri Prabhupada ki jai. He's great. Jai. Hare Krishna. Thank you so much.